Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Yes, teacher. Good evening. Nice. Good evening. Uh, good evening. Good evening. Good evening. Welcome. good evening, good evening. Welcome. Nice to see you one more time. So it's Monday, right? So thank you for good evening, good evening, welcome. Please uh, make sure that you have two names and two last names in the app. Hay algunos que le falta un apellido y, por ejemplo, Abigail Rodríguez. Nada más dice Abigail Rodríguez. Verifique, por favor, dos nombres, dos apellidos. Juan Marcelo Flores. Right. Thank you. Sí. Eh, Solo verifique. tengo un apellido. Oh, my goodness, Marcelo, no problem. <laughs> nice. Uh, Isaura Evelia Vázquez. Solo le aparece un apellido. Bien, eh, thank you for being on time. Nice. I hope that you enjoyed your weekend. Okay, I guess you did something different, something special to rest, to enjoy with your friends and your family. And um, well, it's Monday, right? So los lunes es como, híjole, difícil, right? But it's already at night. So ya sobrevivieron el día. Así es que ya lo que falta ya no es nada. Okay, so nice. Uh, let's see, we are 19 participants. Falta todavía que vengan algunos. Okay, thank you for your cameras. Okay, for the ones that are with camera. Nice to see you, thank you. Blanca Guadalupe, está ya. Nice. So, uh, today we are going to start with some exercise. We have to cover some exercise on the manual as well. So we need to take advantage of the time, right? So let's see right here in the chat. Um, nice. So let's start, let me mute right here. Alguien tiene activo el micrófono ahí. Bien, so let me start with the attendance, but first let's see um, Ronald Roberto. What's today date, Ronald Roberto? Good evening, teacher. Uh, today evening. is Monday, November um, 7, 2022. Okay, perfect, nice. Okay, so today is a Monday, right? Today is a Monday, uh, November 7th, right? November the 7th, uh, 2022, okay? Nice. So let's start with the attendance, right? Voy a pasar la asistencia un poco más temprano ahora, pero... Y necesitamos aprovechar el tiempo, ¿ok? Soy igual al final válido si alguien no ha entrado aún, ¿ok? So, let me know, please, if you are here. Alexandra Patricia. Present. Nice. Alexis Giovanni. Present, teacher. Nice. Alfonso Antonio. Present. Nice. Blanca Guadalupe. Present, teacher. Nice, Blanca. Carlos Antonio. Carlos Antonio. No. Eh, Cristina Claribel. Present teacher. Thank you, Christy. Um, Edwin Alexander. Present teacher. Thank you. Eh, Eunice Abigail. Present teacher, present. Nice. Uh, Isaura Evelia. Present teacher. Nice. Josia Alexiomar. Present teacher. Nice. Juan Marcelo. Present teacher. Thank you, sir. Manuel Aristides. Manuel Aristides. Manuel Aristides no está. Eh, María Teresa. Present teacher. Nice. Uh, Mariana Denise. Present. 
Nice, Marlon Jonathan. Present teacher. Okay, thank you. Uh, Mary and Daniel. Present teacher. Nice, Mirka Lisette. Mirka Lisette. Present teacher. Nice, uh, Nelson Adam. Present teacher. Thank you, Norma Elizabeth. Callejas, I'm sorry, oh, my goodness, Callejas. Presente. Thank you. And Norma Lizano. Present. Nice, lo bueno que siempre están las dos, no importa cuál menciones, siempre las dos están presentes, es lo bueno. Eh, let's see, Ronald, Roberto. Present teacher. Nice, Silvia Lisette. Present teacher. Nice. Susana Margarita. Present. Nice. Um, Wilfredo Alexander. Present teacher. Nice. Uh, Wilfredo, you were connected la, de la, in the last class. Estuvo conectado usted a la clase anterior. Hola. No, Ligue. Tu, tu, perdón, tuve problemas. Estaba de turno y en realidad era la vida de locos. Igual ahorita, pero... Hoy por lo menos voy a poner atención, aunque tal vez tenga la cámara este, así okay. apagada. Porque, ok. Si presente, no, a... no problem, no problem, Wilfredo, está bien. Uh, nice, Xiomara Natalie. Xiomara. Natalie, no. Eh, Jamilet, Geraldine. Present teacher. Okay, nice, nice, nice. And that's it. So we have like two people missing, right? So we are going to validate at the end. So let me go back right here to the um, to the reality right here. So nice. Perfect. Let's start. Okay, let's start. Let's see. Vamos a ver. Mm, let's see. Let's see. Jamilet Geraldine, tell us what is a simple present or present simple? What is that? Simple present is a daily routine. Um, mm -hmm. You can express activities that you do in a whole day. Um, okay. You can answer, uh, you can, I don't know, how can I say, uh, you can say short answer using okay. simple present. Okay, perfect, nice. Thank you, Jamilet. Yeah, simple present is a grammar tense, right? Un tiempo gramatical, grammar tense, in which we are going to mention or we are going to describe daily routines right actions that are always done at the set the same day the same time the same week the same year the same every single day right so that's like a routine okay something that you do constantly something that you do frequently okay so also it is used for the um general true right themes that are general true okay um like facts right facts son como situaciones reales okay cosas que van a ser siempre ciertas okay y no van a cambiar okay so that will be the simple present okay now uh let's see um norma callejas so which ones are the two auxiliaries that we have in the simple present? Which ones are the two famous auxiliaries? Do and does. Do and? Do and dust. Okay, do and dust. So those are the positive ones. Marine Daniela, the negatives, how you pronounce the two negative auxiliaries for the simple present? Don't and doesn't. Perfect. Don't and doesn't. There you go. Uh, let's see. Uh, Manuel Aristides, 
which ones are the subjects for the for the auxiliary dos? Uh, which ones are the subjects that we are going to use for that auxiliary? Excuse me, teacher, but I can I I don't understand the question. Can you please repeat it slow? Okay, no problem, Manuel. So with the we have two auxiliaries, right? Ya los mencionaron, do and does. So for the auxiliary does, does, which ones are the subjects that we can use? Uh, he, she, and it. Perfect, okay, just that's three, right? He, she, it, and that's it. So por lógica, todos los demás van a ir con el do, okay? Ya eso está claro aquí, ¿verdad? Jamás yo voy a venir a decir... Eh, she do, ¿verdad? Eso no. Usted ya sabe cuáles son los únicos tres sujetos con el does, con el, con el does y con el do. Ok, so eso es lo que usted en este momento, usted lo tiene que tener crystal water, right? Claro, no como la horchata, sino agua cristal, clarito. Ok, nice. Now we know that we have positive sentences, negative sentences, en questions, ok, hasta usted hizo ahí en su cuaderno oraciones positivas, negativas y preguntas, ok what else we mentioned last week, estoy mencionando como lo más importante de la semana pasada, esto ya lo vimos estamos haciendo como un repaso de lo que usted tiene que saber aquí verdad, tiene que tener en mente, ok, so we mentioned that um, when we have a um, third person, we have to change something in the verse, right? So, mencionamos una spelling rules right there with the verse, okay? Let's see, vamos a ver. Um, uh, Alex Yomar, mention, could you please mention one of the rules that we mentioned about the verse for the third person singular? Mencionamos varias, solo una. Alex, you more. Uh, la mayoría de verbos se le coloca una S al final. Yeah, the easy one, dijo, la, la más facilita, right, Alex, you more. Yeah, most of the birds, most of the birds, we just need to add the letter S, okay? So, para una tercera persona, que ya estamos claros que es un he o she un it, okay? So, yo digo, I live in blah, 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 pero yo quiero decir, él o ella vive, okay? She lives. Lleva una S, ok. I live yo, porque es el sujeto yo. Pero ella o él, he lives. Cuando estoy usando presente simple. Ok. Nice. Let's see. Wilfredo Alexander. Tell us another rule. Hay otra regla que mencionamos en el spelling bird. So, which one do you remember? Hola, ahorita buscándolo, pero no le encuentro. Vale, búsquele, búsquele, que por ahí lo tienen que tener. <ríe> mientras, mientras le puede ayudar, este, normalizando, le puede ayudar. Mientras, porque hay otra, Wilfredo, ella va a decir una, pero usted puede buscar otra. Vamos a ver, eh, normalizando. Los que termina en ye, yeah, ye, yeah, o se les agrega ye. Yes. Ok, the verse that ends in a Y, ok, y terminan uh -huh. en la consonante Y, decimos, ¿cómo decimos? Y, Y, ok, uh -huh. so los que terminan en esa consonante, we are going to change the Y into an I, and then we add ES, yes. uh -huh. le cambio la Y por una I latina y le agrego ES, ok, yo digo, eh, I try my best, yo intento lo mejor, pero yo quiero decir que él, He tries, ok, he tries his best, ok, ahí cambia, ok, nice, uh, normalizando, let's see, Wilfredo, let's see, now it's you, ajá, Wilfredo, ya lo encontró. Hola, eh, sí, que creo que sí, no, este, con las que termina con la consonante, creo que es con la T, que mm. se le agrega otra otra T, Letter no sé. T? Hmm, not really, not really. Vamos a ver, ayúdele, Marianne, Denise, ayúdeme, por favor, aquí con Wilfredo. Ok, and ending in S, C, 
C H or S X and yes. Okay, perfect. Okay, the verbs that end in a Z, S, C, H, or X. ¿Qué vamos a hacer con estos verbos que terminan en estas letras? Le vamos a agregar ES, ES. Okay. Yo digo, I fix the car. Pero yo digo, she fixes the car. Okay. Ahí está la eh, diferencia. Okay. Apréndase estas reglas gramaticales porque aquí estamos en los inicios del inglés. No vaya a llegar usted allá a un nivel avanzado y diciendo she fix porque inmediatamente van a decir a este no tiene no sabe gramática este habla así ah, a lo yo les digo a veces por molestar hablan como con la cuma verdad ahí como dice uno en español grandes cumazos va porque eso quiere decir que está mal hablado entonces así lo mismo le van a decir del idioma inglés este medio mastica pero si usted dice ah no she fixes Ah, este sí sabe gramática, este conoce las reglas gramaticales del idioma y usted está aprendiendo un inglés limpio, un inglés académico, ¿verdad? Correcto, no allí en la esquina no lo agarró usted así como al aire, right? So please study these rules, okay? We have some exceptions as well. Hay unas excepciones y esto hay que aprendérselo, no hay una forma de que uno... Eh, lo memorice las excepciones. Hay algunos verbos, son pocos, la verdad, pero son unas excepciones, ¿ok? Donde el verbo no entra en ninguna de las clasificaciones. Por ejemplo, el verbo go. Yo digo, I go to the uh, school every day. Pero yo quiero decir que ella va a la escuela todos los días. She goes, ¿ok? She goes to school every day. Okay, so that, is, that will be the, the rules, okay? So hasta ahí, eso tiene que estar claro en, en usted, okay? Lo que vimos la semana pasada. Let me, let me um, share the screen really quick right here. And we have right here the simple present questions, okay? Esto ya lo vimos, okay? Creo que tenía algo del do y el task que les iba a compartir. Deje ver, no sé si se los envié. Um, for the questions, pero esto usted hizo ya varias eh, oraciones y si no las hizo, pues eh, tiene tiempo, ¿verdad? Tiene tiempo para hacerlas, ¿ok? Le voy a compartir una imagen que me gustó porque dije yo, bueno, puede servir. A do or dust, ¿ok? So, esto está claro en los sujetos. ¿Usted sabe cuáles son los tres sujetos que van con el dust? No hay donde perderse. Todos los demás que no son esos tres van con el do. Así de fácil. Ok. So, um, por cuestión de tiempo, o sea, yo quisiera que esto tuviéramos aquí cuatro horas en la clase y diera el tiempo, pero le va a quedar. Usted me puede decir, mire, por la tarea de nosotros en la plataforma. Sí. Recuerde que esta imagen yo se la voy a mandar y usted hágalo. El que tiene tiempo al mediodía, al mediodía. El que tiene tiempo a la medianoche, a la medianoche. El que tiene tiempo en la madrugada, en la madrugada. No importa. Hágalo usted. Usted tiene que seleccionar ahí. Do or dust. Ok. So, do or dust. You drink coffee. Do or dust. He played uh, table tennis. So, haga el ejercicio para que usted, mire, escríbalo ahí en su cuaderno, en la página donde anota, lo que sea. Usted lo que necesita es practicar. Okay, so also uh, besides uh, questions with do or does, we do have the WH questions. ¿Se acuerdan de las WH questions, verdad? Eso lo vieron en el módulo anterior. Let's see, vamos a ver. Cristina Claribel, no me puede decir que no porque estuvo conmigo. Cristina Claribel, mention uh, some examples of WH questions. ¿De cuáles se acuerda usted? WH questions. What, what? Ah, very good. What, we, we, wo, algo así. Oh. Ok. Ok, <risa> ok. Ajá. No las he encontrado, hay, teacher, no las he encontrado. Hay varios. Y yo recuerdo que uh -huh. en el módulo pasado les envié hasta de más de las que aparecían en el manual. Les envié más. Tenemos el what, where, who, which, uh, which. 
whose, uh, how much, how many, ok. Todos esos son los WH questions. Entonces en el presente simple también se puede usar, ok. Ve acá, what time do you get up, ok. Aquí estoy mezclando el do con una WH question. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? Ok, porque estamos el sujeto he, entonces no puedo poner el do, right? At one o'clock. Uh, when do you, when do they drive to work? Every day, ok? So, let's see, we are going to complete this activity, ok? We are going to do it right now. Something important as well with the simple present, y creo que lo mencioné el primer día que hablamos del presente simple, pero yo les dije, lo vamos a ver más adelante. Es las time expressions, ok? En cada tiempo gramatical, usted tiene que poner al final una time expression acorde al tiempo, así como en español. Usted dice, ah, yo voy a ir a la playa el próximo domingo, ¿verdad? Gramaticalmente correcto. Ah, no es que va ya para la playa, ni que fue ayer, es que va a ir, ¿ok? So, ese next coming Sunday sería la time expression, right? So, look at the time expressions that we can use in there. Simple present. Estas son para el presente simple. Usted puede decir early, late, every day, at night o'clock, o una hora en específico, at noon, at midnight, at night, in the evening, in the afternoon, in the weekends, on Sundays, on weekends, on weekdays, ¿ok? Y lo más común, every day, every week, every month, every year. Usted me quiere decir, mire, yo viajo eh, todos los años. So I travel every year. Usted puede decir, pero en todos los años es presente simple. Sí, porque es una actividad que usted la repite siempre, aunque sea una vez al año, pero siempre. Ok, entonces entra dentro del presente simple. Usted me puede decir, mire, es que yo, este, ¿qué es? Me cepillo los dientes tres veces al día. Pueda que algún día no se lo cepillo tres veces, sino que dos, pero eso no quiere decir que no es presente simple. Claro que sí, porque es una rutina, ¿ok? Una rutina que usted hace todos los días, todos los, lo, la semana, todo el mes, todo el año, ¿ok? So now we are going to complete this uh, question. So uh, we are going to complete it with do or does, ¿ok? So acá tenemos six questions. Uh, question, rapidito en cuatro minutos, usted me las responde en su equipo y me van a hacer eh, estas cuatro preguntas más ahí usted redacte una con ese auxiliar o con esa WH question, ok so eh, lo hacemos en el equipo, déjenme crear aquí rapidito eh, los grupos ya la envía allí al, al grupo de Whatsapp So, con el que le toque, please, completan las primeras seis y las siete, ocho, nueve, diez, la hacen ustedes personalizada, ¿ok? So, are okay. we clear? ¿Está clara la indicación? Yeah. Ok. Yes, clear. So, let me open. So, four minutes. No se vayan a emocionar mucho hablando ahí al punto, al grano, porque solo son cuatro minutos.
Hello, 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 Alexis Giovanni. Le voy a enviar a una salita. Hello. Bye, está bien. Bye. It's third person, right? Bye. He or she? Does you? Does she practice? Oh. I don't remember how to spell it. It's practice. Practice. Uh, B R A C. T. Uh, <laughs> e. Yes, C. I practice. 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 Yes. Sport. So practice sport. Number what time? A. What, what time? time do you get up? Come on. What time do you get up? Or what time do you do you start? Do you sleep? Study English. Study English. <coughs> Sorry. <coughs> I think use another. Uh, <laughs> sorry. Podemos probar con otro que ya no sea ni I ni you, porque hemos utilizado muchos you. Podemos ocupar uh, we or they. Do they visit the beach or chart? Do they like beach? Do they like yeah, yeah. beach? Yes. Do they like the beach? And number 10. Eh, cuando se utilizan dos verbos, no tiene que ir un to. Like to go or no. Ah, no, 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 no. Ah, yes. Porque tú es como ah, también. Yes. When. When. Ocupemos el tem. When tem. When tem. When tem. When do they try to work? Ah, sí, me falta el When do them? When do them going to noise future? Ah, sí.
Hola. Hello, hello, hello. Welcome back. Hola. Sorry. So, creo que sí, ya vinieron todos. Nice. So, creo que había un grupito ahí que no había finalizado, pero anyway, so because of the time, so we have to continue. So, let's see. Uh, number one is the example right here. Do you get up early on weekdays? Mm -hmm. Okay. Uh, number two, Blanca Guadalupe, please help us. What, what time do, do you go home? What time? Okay. What time do you go home? Right. What time do you? Nice. Uh, let's see. Um, Nelson, Adam, number three, please. Number three. Yeah, go ahead. Where, where do your mother, your mother work? Hmm. Y el auxiliar a dónde me lo deja? In three. Ah, uh, no sé, dice yo solo. So I understand your questions. Le usted me no está diciendo como where, right? Donde, where. Pero siempre necesitamos un auxiliar. Ok. Veamos, veamos. Eh, María Teresa, ¿cómo le quedó a usted a number three, please? Número 3. Please. Eh, quedó. Do es, eh, do es your mother work? Do es. Does your mother work? Yes. Yes. Okay. Does your mom work? Okay. Eh, exacto. Ahora, como usted me lo quería decir, Nelson, no es que esté mal, porque yo puedo preguntar. ¿Dónde trabaja su mamá? Right? Pero en este caso sería Where does your mother work? Ahí sí. Ya la estoy transformando yo a una WH question. Pero siempre debo de poner el auxiliar. No puedo eh, dejar el auxiliar. Una, una pregunta sin auxiliar. Right? Where does your mother work? Ahí sí. Ok. Nice. Let's see, the next one, that will be for, um, let's see, a quien no le hemos preguntado este día. Alexis Giovanni, please, number uh, four. Alexis Giovanni. Que, eh, do, do. Read the sentence. Lea toda la pregunta. Sería, dice, how eh, do your father eh, get to work? Ok, how does, ok, porque es tercera persona, right? How does your father get to work? Ok, ¿cómo? ¿Cómo llega tu papá al trabajo? O sea, como un avión, en carro, en caminando, right? How does your father get to work? Nice. Uh, Wilfredo, Alexander, number five. Wilfredo. Hola, Lick, perdón. Eh, eh, eh. Hola. Go ahead, Wilfred. Okay. Uh, do your parents read in the evening? Do your parents read in the evening? Okay. Nice. Que si sus padres leen, verdad, por las tardes. Nice. Uh, let's see. Uh, bien, vamos a seguir la revancha ahí con los que ya les pregunté porque ya no veo a quién más. No le he preguntado. Eh, a volunteer teacher. <laughs> you are a volunteer, so go ahead, Nelson. Yeah. Number six. Number six. When do you parent shop? 
perfect. When do your parents shop? Cuando sus padres van de compra, right? When? Nice. The next one, that will be for um, Mary and Daniela. Verse seven, that will be the one that you write, right? Okay, teacher. Does she practice sports? Does she practice a sport? Okay, nice. Solo me le falta ahí la time expression, right? Pueden agregarle como una time expression que vaya corte al presente simple. Does your sister practice any sport on weekends? Okay, can be. Nice. Alfonso, Antonio, the next one, number eight, please. Tenía la número siete. No, number no. eight. Mm -hmm. What time? What time do you study English every day? What time do you study English? Mm -hmm. Every day. Can be, okay. What time do you study English every day? Nice. And the next one, Ronald. One more time, Ronald. Do. Uh, do you like eat uh, fast food? Okay, do you like to eat, right? Fast food. Do you like to eat fast food? Every weekend, no sé, ahí la time expression, ¿verdad? Todos los fines de semana. Do you like to eat fast food every weekend? Okay, nice. And the last one, that will be for, um, let's see, a quien... Vamos con el segundo round, ya. Ya, Milet, Geraldine, please. The last one, uh, when does your mother birthday? Hi, teacher. Sorry, I'm the not last one. <laughs> Go okay. ahead. The last one, uh, when does your mother birthday? Ok, hmm. pero esa pregunta, hmm, porque ¿cuándo es, ¿cuándo es el cumpleaños de su mamá, right? So, le entiendo la pregunta, pero ahí sería el verbo to be, when is your mom birthday, ok, porque ah, okay. ella no pasa Entonces, cumpliendo años este todos los días, ¿verdad? Sino que es una vez okay. al año. Ahí sería el, el verbo to be. When is your mom's birthday? Uh, okay. right? ¿Cuándo es el, el cumpleaños de su mamá? Ok. Let's, let's see another, another one. Let's see Blanca Guadalupe. ¿Usted cómo le quedó eso? Let the last one. When? No la completamos, dicha, pero... You haven't? No sé. Tal vez puede ser when do you date eight... Mm -hmm. When do you what? I'm sorry, Black. When do you day eight? Mm, no, no le comprendo. When do... ser... Go ahead, Jamila. Puede ser. Uh, when does your mother ride a bike? Can be. Okay, there you go. When does your mom ride a bike? Okay, cuando tu mamá monta bicicleta, right? Cuando, when, when does your mom, okay, eso sí, puede que ella haga eso, no sé, una vez a la semana, una vez al año, so, so tiempo, la pregunta when tiene que dar una respuesta de frecuencia, con qué frecuencia hace algo, right? Nice. So let's move on, okay, let's move on because of the time, because of the time. Mire, está este otro, un scramble, hágalo usted. ¿Verdad? Hágalo usted y, 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 y revíselo, right? Porque por el tiempo nosotros no vamos a ir como que tan detalladamente todo, ¿ok? So, let's see. Uh, what's your schedule like? Gerardo. Sorry. What's your schedule like? So, this is a question. Do you know what is a schedule? Let's see. Normalizando, what is a schedule? No idea. 
Let's see, Alex Yomar, what is the discussion? Alex, Alex Yomar, uh -huh. what is the discussion? La agenda. I'm sorry? Agenda. Agenda. Okay. Can be. Can be. Horario. Okay. Horario. En, este, en este caso, la, la pregunta dice, ¿cómo es tu horario? Okay. Agenda, pues se entiende también, porque es como la, la agenda de su día. Ah, yo tengo que hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro. Right. Pero la, el primer significado sería horario, casual. Okay. What is your work schedule? ¿Cuál es el horario de su trabajo? Ah, I work from 6 o'clock in the morning to 3 p.m., right? Un ejemplo. So look at the pictures and the labels. Who gets up early? Who gets up late? A student's report, my, uh, a student reporter, Mike, starts, talks to people on the street about their schedule. So vamos a ver los horarios de estas personas. Let's see. Um, le vamos a pedir a um, Mariana, Denise, help us with the reading right here. Usted va a ser uh, Brittany. Bueno, léalo todo de una vez, ok? Brittany Davis, college student, ok? Go ahead with the reading, ok? Ok. What's your schedule? Schedule, dígalo ahí usted, empezó en mute, right? Like? Schedule, ok? There you uh, go, continue. Uh, my classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to a school. When, when, do, when do your class end? They end at noon. They I have a whole job at the library. So when do you study? Uh, my only time to study is in the evening from 8 until midnight. Okay, very nice, very good. Okay, just a few words right here, job, right? I have a job, library, library, okay? This one, classes, okay? Es como que fuera en español, right? Pero la pronunciación un poquito cambia, classes, okay? So, quiere decir que tiene varias, no solo una, right? Classes and. Uh, let's see, um, midnight, right? Until midnight. So, Sylvia Lisette, help us with the next one. Joshua Borms, he's a website designer. So, go ahead, Sylvia. What's your schedule like? A schedule? A schedule? A schedule? A schedule? Like. Well, I get up as um six thirty. Okay, six thirty. Six thirty a.m. and go for a run before breakfast. How do you how do you go to work? I work at home. I start work at a around uh. One, I take a lunch, a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. Okay, thank you, uh, Sylvia. Nice. Let's see, a schedule, okay? A schedule, es una palabra no complicada, sino que la unión de la C, C, S, C, ese se llama un sonido como el schwa, ¿ok? Es casual, es casual, es casual, ¿ok? Uh, breakfast, ¿ok? Breakfast. How, 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 how. Uh, around, ¿ok? Yo exagero aquí el sonido, pero para que usted vea, porque aquí hay un, unión de sonidos de vocales, ¿ok? So, si usted no abre la boca, no está pronunciando bien esa palabra, ¿ok? Tiene que Teacher. abrir la boca, aunque no le dé pena, right? Go ahead. Um, can you repeat breakfast or breakfast? Breakfast, ¿ok? Breakfast, yeah. that would be breakfast. 
En sí, algunos sí. libros los separan, no sé, le ponen un dash ahí, un guión, break fast, pero no, no es así, breakfast, ok. Uh, les decía around, ok, usted tiene que abrir la boca por esa unión de vocales ahí, around, ok, si usted dice así, around, no sale, ok, around, ok, uh, let's see, sometimes, Sometimes in a project. Okay, project. Nice. Let's see the next one. That will be for. Vamos a ver. Vi por ahí otra vez a Manuel Aristides. Ajá, ya apareció. So go ahead, Maya Black, rock musician. Okay. Two. Okay. Tengo que decir los nombres de Mike y Maya, ¿no? No, no really, no really. Go ahead. Okay, okay. What your schedule like? Esa palabra me duele en los labios. Uh, I work at night. At night, I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed. I go to bed at five in the morning. Okay, very nice. Just a few words. A schedule one more time. Pero esa palabra creo que a todos nos está dando dificultad porque quizás no la, no la escuchamos muy común. A schedule, right? A schedule. A schedule. Uh, until, until 3 a.m. Until, okay? So dinner, okay? Dinner. I have dinner, dinner, dinner. And that's it, okay, that's it. So, do we have new words right here? Creo que no, alguna palabra que usted diga, eso sí, yo no sé qué es. No, todo está bien? Todo bien. Okay, so yo creo que si no, no hay nuevas palabras, igual, si hay una palabra nueva, usted anótela, usted ve ahí, ok, que, que, que significa, que, que es, ok, so let's continue, does it have a view, another question with does, right, does it have a view, so, que quiere decir esta pregunta, es una question, right, como lo interpreta usted, cual, disculpe, teacher, does it have a view, Does it, ¿Dónde está escrita? Does it? Aquí, aquí. Estoy compartiendo pantalla, right? So, does Antes, it have a view? Does it have a view? Does it have... ¿Tienes una entrevista, mm. no? Sorry? Tiene una vista. Tiene ah, una vista. Perdón. there you go, ok. Que si tiene una, una vista. No que si usted mira, sino que estamos hablando de un objeto. Mire, el it, right? So, un objeto, en este caso... No puede ser un animal, porque, o pueda tal vez, pero uh, un objeto. Does it have a view? Ok, tiene una vista, ok. Como cuando usted va a un hotel y le dice, ah, este hotel tiene vista al océano, right? So, esa vista, right? Does it have a view? Does, it says right, right here, this question, because we have the house or apartment, parts, ok, esto allá lo tuvo que haber visto usted ahí en el kinder verdad, las partes de la casa y, y si no lo vio con los hijos verdad, hasta le dejan que haga ahí la casita y que le ponga la sala el comedor y todo eso, verdad pero de verdad se lo puede cuando es vocabulario verdad, yo les recomiendo eh, escribirlo anotarlo, si ya me lo puedo qué bueno, qué chivo pero si yo veo aquí una palabra y yo eso qué es Tomo nota, la reviso, la palabra, trato de aprendérmela, ¿ok? So, let's see the parts of the house. Aquí no nos vamos a detener mucho, ¿ok? So, let's see. We have the house right here. We have a first floor and we have a second floor, right? So, esta casa típica americana, ¿verdad? De nosotros anantillos y tiene un, un piso, right? So, pero allá sí, las casas son así, ¿verdad? Que primer piso, segunda planta y todo eso, right? So, como este libro es americano, la casa de ellos, ¿no? Va a salir la de nosotros aquí, que es como una cajita de fósforo, right? Solo se da la vuelta y ya tiene la cocina, el otro, 
de la espalda, ya tiene la cama, right? So, <laughs> anyway, right? So, let's see what we have in the first floor. Let's see, normally sano. Ayúdenme, please, with the reading right here. All the parts that we have in the first floor, please. By dining room, kitchen, country room, laundry room, living room, and start. Mm, yard. The yard. Okay, nice. Yeah. Uh, normally, sano. Very yeah. nice. Dining room, uh, kitchen, okay. 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 No, Aquí no, con no. la cocina. El, nosotros le decimos cocina a la estufa, ¿verdad? o sea, nosotros no decimos estufa, pero, pero la cocina en este caso es el cuarto, la habitación, el pedazo donde usted tiene la cocina, right? So, eh, la cocina en sí, más adelante lo vamos a ver, el furniture, esa sería una stove, right? Una estufa, una cocina, una stove. So, el laundry room, imagínense aquí. Hay cuarto de lavado, laundry room, ¿ok? Nosotros sí, al caso, tenemos una esquina donde está la lavadora, ¿verdad? Right? Laundry room, ¿ok? Uh, living room, ahí está, living room, el yard, ¿ok? Usted pues, va a ver que en algunos libros lo ponen como uh, yard o backyard. No sé si aquí lo ponen, no, no hay un backyard. Pues o está garden, el, O garden, jardín, pero es que... El jardín es flores, right? Que usted tiene ahí plantitas. Ese sería el, el, el garden. El yard, eh, ellos le, usted va, eh, alguien que habla inglés le dice, ay, en la yarda, así le dicen, en la yarda, lo que para nosotros es el patio, ¿verdad? Usted dice el patio delantero, el patio trasero, el backyard, ya sería el patio trasero, ¿ok? Stairs, ok, stairs, stairs, son las, las graditas, right? So let's see the second floor. Uh, Mary and Daniela, help us with the second floor. Ok. Bedroom. Uh -huh. Bedroom, bathroom, closet, bedroom. Hall, bedroom, stairs. No, so we oh. have right here. Oh. Este, este era de la first floor, right? Porque no va a estar el garage en la second floor. <laughs> okay, so the garage. Okay, so where you put the car. So let's see what we have right here. We have the bedroom. We have the bedroom. Uh, more stairs right here. The closet. So um, the hall. What is the hall? Puede que sea algo nuevo para usted. Pasillo. El pasillo, ok, ok, el pasillo. Ajá, ese es el hall. So, um, then we have nothing new right here. Yo creo que ya está claro ahí con la imagen. Uh, now we have an apartment. So, do you know how to say apartment in British? ¿Cómo le dicen los British? Alguien sabe. No. No. Vale, le voy a dejar de tarea. Investigue. How do you, how do we say apartment body? British English. Ok, quiero ver si alguien lo puso aquí en el chat. Um, no. Ok, so ahí me, me acuerdan mañana que, que vamos a preguntar how do we say it, uh, apartment, apartment está en inglés. Y usted me dice, bueno, ¿y que, que el chino lo quiere? No, en inglés también. Pero, ¿cómo lo dicen los British? Ok, y nosotros American English, que son la, americanos, right, decimos apartment. Y en español para nosotros es el apartamento, right? So, usted lo, lo busca, ok? So, ahí está lo mismo, el bedroom, closet, dining room, living room, el elevator es lo único que está acá, right? El elevator and then a lobby. ¿Cuál es el lobby? Elevador. Es como la sala de... Elevador. 
la sala de espera, ¿verdad? Para los que han ido a algún hotel o algo así, le dicen, ahí voy a estar en el lobby, hay como una salita, pero también hay como una recepción ahí, ¿verdad? Donde le están ubicando o dándole las llaves de su cuarto por el estilo, ¿ok? Um, ya, yeah, Patricia, ok, pero mañana me acuerda, oiga, ahí me lo está mandando ya por, por el chat, ok. So, my goodness, time is almost over, so tomorrow we are going to continue. Mira, aquí viene más uh, present simple, but now we have the short answers. Hasta aquí no hemos llegado, pero eh, esto es bien sencillo, ok. Usted tiene que aprender, como yo les digo, un inglés ordenado. Si a usted, alguien tal vez ya ha escuchado que el maestro le dice, si te preguntan con el tú, responde con el tú. Ok, so esa es la forma de dar las respuestas. Mañana lo vamos a ver. Si yo le digo, do you like coffee? Yes, I do. Simple. Si yo le digo, are you happy? Usted no me va a decir, yes, I do. Porque yo le estoy preguntando con el verbo to be. Are you happy? Yes, I am. Ok, si me preguntan con el to be, respondo con el To be. Si me preguntan con el do, respondo con el do. Si le preguntan con el can't, can you dance? Yes, I can't. Usted responde con el can't. O sea, eso es algo que usted debe de mantener un orden, ¿verdad? No voy a salir como um, respondiendo a lo, a lo loco, ¿verdad? No, lo importante es que me entiendan. No, gramaticalmente tiene que estar correcto. Ok, so my goodness, time is over. Solo déjenme validar acá. Eh, la asistencia, nada más hay dos personas que no me respondieron al inicio. Carlos Antonio Castro. Carlos Antonio Castro, no. Manuel Aristides, ahí está Manuel Aristides. Present. Y Xiomara Narali. Xiomara Narali. Bien, no está. So time is over. Appreciate your time. I hope to see you tomorrow. Okay, mañana hay clase. No se olvide buscar la palabra de apartment in British. Okay, so thank you. See you tomorrow. Ahí hacen las oracioncitas esas del do y del das. Y obviamente la plataforma. Mañana me acuerdan que vamos a ver cómo vamos en la plataforma. Yo puedo ver el progreso de cada uno y el promedio de asistencia que se tiene hasta la fecha. Me acuerdan mañana para mencionarlo. Ok, so thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.